ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸ்டேட்யூன் வித் ரே இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்பவே கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் சில்லி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல ஒரு போலில் கால் கப் அளவுக்கு கடலை மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு சால்ட் தேவையான அளவு போட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கலர் எதுவுமே சேர்க்கலை நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி இருக்குது இல்லையா அது சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் அது நல்லா கலர் கொடுக்கும் காரத்துக்கு பதிலாக கலருக்கு நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் ஒரே ஒரு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முட்டை சேர்த்துக்க மாட்டேன் நான் நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கோங்க மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அண்ட் காலிஃப்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணிக்கணும் அந்த தண்டோடு சேர்த்து நல்லா நீள நீளமாக எவ்வளோ நீங்கள் தின்னா கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க குண்டு குண்டாக இருந்தால் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வராது கண்டிப்பாக ஸோ இந்த மாவில் நம்ம இதை போட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கலாம் மாவு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் அண்ட் நல்லா கோட் ஆகி வரும் ஸோ நிறைய தண்ணி கலந்துடாதீங்க இதை விடவே கெட்டியாக கலந்தீங்கனாலும் இன்னும் நல்லா பெட்டராக இருக்கும் நல்லா எல்லா பக்கமுமே படுற மாதிரி பிரட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நல்லா கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா முக்கியமான ரெண்டு டிப் பார்த்தீங்கன்னா மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் வந்து குண்டு குண்டாக இருக்கக்கூடாது அந்த தண்டோடு எடுத்துக்கோங்க அது இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன காஞ்சதுமே நம்ம தனியாக ஒன்று ஒன்றா கையில் அப்படி உதிர்த்து விட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் போட்டு உடனேமே கரண்டி வைக்காதீங்க எப்போவுமே எது பொறிச்சாலும் ஸோ நல்லா கிறிஸ்பியாக வரணும் மாவு நல்லா ஒட்டி வரணும்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எடுத்தீங்கன்னா சரியான பதத்தில் இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக ரெடி 